飘着飘着，那个鲜的那个味道，我告诉你，就是升华的、升腾的，牛皮。酷酷聊小米，识图的小可爱们，大家好，我是你们的 UP， 欢迎来到我的频道。现在呢，我是在斯里兰卡的首都科伦坡。在科伦坡呢，藏着一家啊，连续多年啊，获得亚洲最佳餐厅前五十名的餐馆。嘿，懂行的老铁哦，应该知道是哪家餐馆了。今天我就带你去实地探秘一下这家吃螃蟹的馆子，是不是很贵？哼，反正对我来说，我觉得是超级贵了，好吗？那我先吃一点，这是什么虾饼吗？这个是虾饼哦。然后你看这个也是虾，哇！你看这样还有这种大虾，看见没有？哎呀，看上去还可以哦。你咋能吃那么多？这不贵，两百块。哇！你看炸的红彤彤的，哎，再整点那个什么酱，哎，臊死！哎呀，很香啊！还再整点什么洋葱啊，什么什么大葱啥的，哎，加点什么水。啊，来了。<笑>看着怪香的，我点的吗？我先吃一口。嗯，嗯，咋甜啊？哇，嗯，开封，哇，那个饼里有一些香料啊，但是那个虾的味道特别的突出，然后再撒上一点它的什么灵魂酱汁啊。这个大的虾饼是两百卢比啊，这个小的虾饼是一百卢比啊。差不多多少钱？也一两块钱啊，呃，一两块钱。嗯，我还没吃呢。我们怎么去餐馆？今天我就带老铁们感受一下斯里兰卡城际快线。哦哟哦哟哟，这城际快线，哎呀，我的天！哎呦我天，真能挤得上去，感受一下，感受一下啊、哦！哎呦我天，我天，我勒个天！这个火车呢还是挺原始的，你看上面那个电风扇嗡嗡嗡的在转啊。像他们的火车啊，这个门啊都一直是开着的哈，你你还能观景哈，观景大屏窗。斯里兰卡这个气候啊，真的是一小时一变啊！你看现在有完全乌云密布的外面。坐最野生的火车，吃最贵的螃蟹。今天这个旅程有点相当的不一般哦。从火车下来哦，你就感觉哦到了另外一个世界的感觉。因为历史的一些原因呢，斯里兰卡啊留存着非常多的欧式建筑。历经千辛万苦哈、啊，我终于来到了这个餐馆哈、啊。啊，螃蟹部落哈、啊，好多人哦、啊。老铁们啊，今天贵宾级待遇哈、啊，我提早就预定了。你看，这他们老板已经来了，然后上面呢就是他的螃蟹大小，看见了吗？然后他最大的那个螃蟹叫跨鸡拉，就是他玩了一个梗，就是蟹丝拉的意思哦。只要那个灯牌还亮着，就说明今天有这样的螃蟹。但是呢，哈，我已经提前了几天哈，就已经预定了大螃蟹和大虾了哈，啊，机智如我，好吧？哇哦，哇哇哇哇哇哇！看看这个螃蟹那么大一个，我的天老爷，我天！我今天挑选这个啊，是一点八公斤重的 ，Oh my god， 这个大小啊，你看这个 size 够不够 ？Oh my god， 这种螃蟹啊，全都是野生的，看看我的这个大小，好夸张！哇，我姥姥，看看这个虾，天哪，那么大，好吓人！看看我的这个对比啊，我和这个老铁的一个螃蟹，一个这个虾，太夸张了，吼、哦、了！哇！这是咖喱鸡丁。对、yeah, ，咖喱鸡丁。咖喱鸡丁，这是咖喱鸡丁。OK， 看看这个大虾已经在这个油锅里开始爆了，全是开放性的厨房啊，所有人都在里面忙碌。哇，我的那个虾真的烤，好夸张，好吗？就感觉像一大坨一个手臂在里边烤一样，它的很多海鲜都摆在面前这个冰块上，让你能够看见他们在卖的这些各种各样的海鲜。哇啦！我天，我的螃蟹开始了！哇，这是那个蒜油，你看我的这个螃蟹那么大，看老铁来一个大炒，好香。我预定了这只螃蟹哈，一点八公斤重哈，那么大，比我脸盘子都还大。哇，看看这个火，哇，哇，好大的火
，哇哦，好了，我的螃蟹，我的天，看还有一个摆盘。真的就是那个香味，真的都溢出屏幕了，你们能感受到吗？你看他们还要做一个摆盘，全是黄油，全是那种蒜香的味道。哇，呼，天哪，漂亮完了，好不好？再来一盘啊，辣炒空心菜啊，绝了哈、哦！老铁们啊，冲着你们看我视频啊，我点了个一点八公斤的 ，Oh my god， 那个大螃蟹啊！你们不给我点个赞，关注我，给我回一个本吗？<笑>看看老哥拿了这么一大盘哦，吃螃蟹的工具。你看这是开螃蟹钳的，然后这是挑螃蟹肉的，然后这边还有勺子、刀叉、哇，筷子，还有好吗？<笑>这感觉是不是就跟国内咱们那种拆蟹什么十二件、拆蟹八件那种感觉啊？那种工具一样的。我来了吗？来了吗？我的个天老爷！<笑>看看这个大螃蟹，还有这个大虾，哇！我我桌子都摆不下啊，兄弟们啊，我桌子都摆不下了啊！这一顿啊，吃掉我一年的工资。Food grab。哇，还有一个小围巾。兄弟们，有一点点的可怕哈，因为这个桌子都摆不下了哈。什么时候那么豪横呢？已经很久没有这样的待遇了，平时都自己抓来自己吃。<笑>开篇之前，咱先吃一下这个蟹肉牛油果沙拉。哇、嗯，它那个芥，那个蟹肉里应该有一点点的芥末啊，你能吃到一种辛辣的味道。哇，牛油果特别的软。哇，这个。好吃，软糯的牛油果配上这一大坨蟹肉，哇，我难以评估哈、啊，那个螃蟹得有多好吃？就这个蟹肉牛油果沙拉，我都觉得真的很好吃、啊。来尝一下我这个大虾、啊，我天，看看这肉这么扎实，哇，看，吃看，看看这个虾。就是跟我一个拳头一样大，看见了吗？啊，就它没熟之前跟我手臂一样大，熟了跟我拳头一样大。哇，再沾一点这个什么蒜蓉酱，哇哇，你吃进去第一个感觉就是它的口感非常的弹牙，然后其实它的味道呢相对比较淡了、啊，吃上去就淡淡的蒜味还有黄油的香味了、啊。这是我平生哈、哦、吃过最大的虾，那么大一个脑袋，我天！这里边还有这个精华，我告诉你啊，虾脑。咱把这个面包哈、啊、整上一点这个虾脑放在上面。哇哦！飘着飘着，那个鲜的那个味道。我告诉你，就是升华的、升腾的，<笑>就是那种感觉。老铁们，最后一道、哦、今天的硬菜啊，斯里兰卡西湖大螃蟹。看我的手的对比啊，今天我点这只螃蟹一点八公斤重了。哇哇哇！哇，<笑>直接弹出来了！我的天！老话什么来着？还是花钱的香哦。咱这这个糖汤，今天我点的这个 s a 是什么酸辣的，说适合咱亚洲人吃。哇，这个蟹肉怎么那么甜啊？这是糖吗？还是啥？这，跟我们那糖一种。特别的甜，我觉得已经超出了正常螃蟹的那种甜味了，已经，而且而且肉非常的丰满，嗯呵呵，咱再来一个蟹胸，像法国很多螃蟹呢都是胸口肉多啊，然后蟹钳相对比较少，你看这个啊，它就是钳子非常大，然后这它它的胸口相反没有多少肉，尝一点。那个肉质啊，比蟹钳上的呢稍微更软一些啊。哎，摄影师，这个大钳子啊，给你了，没味。怎么那么甜？是吧？我觉得，就是我最开始以为是那个酱的味道很甜，但是吃那个蟹肉本身的味道就真的是很甜。
再拿这个大面包哈，蘸一下这个油啊，蘸一下这个蟹黄、蟹膏啥的。其实我跟你说，就这个虾，还有这个蟹，我觉得我完全就已经吃饱了，根本不用吃什么面包什么。我最开始还想着点点面包，我害怕有点吃不饱啊，根本不用吃。你们就看这个螃蟹的壳儿，看没？那么大，我的天！老铁们啊，我已经酒足饭饱了哈。这一顿呢，我们一共花费啊是六万一千卢比，折合人民币呢差不多一千四百块钱啊。我个人觉得啊是值得走这么一遭的，而且我点的是那个巨大的那个螃蟹嘛。其实普通人来吃，点一个中型蟹或者是小的，我觉得都完全够了。好了，更多有趣海外视频，记得关注有品，每周六更新，别忘了转评赞三连。拜拜！更多有趣海外视频，记得关注优品，每周六更新，别忘了转评赞三连哟。